ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಹಾವನ್ನು ನೋಡಿದೆ ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳನ್ನು ನೋಡೋದು ಅಥವಾ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟು ಅಚ್ಚರಿ ವಿಚಾರ ಏನಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂಥ ವಿಚಾರ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡೇ ಕಾಣ್ತವೆ ನಾನು ಆ ದಿನ ನೋಡಿದಂತಹ ಹಾವು ಕೇರೆ ಹಾವಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ವಿಷ ಇಲ್ಲದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಹಾವು ಅದನ್ನು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ನಾನು ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಭಯಂಕರ ದೃಶ್ಯವೇ ಕಾದಿತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಕೇರೆ ಹಾವನ್ನು ಹಿಂದುಗಡೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಒಂದು ಹಾವು ಜೀವಂತವಾಗಿ ನುಂಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಿಂದುಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಹಾವಿನ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರ ಬಹಳ ಭಯಂಕರವಾಗಿತ್ತು ಈ ದೃಶ್ಯ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಭಯಂಕರವಾಗಿತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಹಾವನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾವು ನುಂಗ್ತಿರೋದು ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನಗಳ ನಂತರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ನಾನು ಆ ದಿನ ನೋಡಿದಂತಹ ಹಾವು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯೇ ವಿಷ ಉಳ್ಳಂತಹ ಅತಿ ಉದ್ದವಾದಂತಹ ಕಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿಷ ಇರುವಂತಹ ಅತಿ ಉದ್ದವಾದಂತಹ ಹಾವನ್ನು ನಾನು ಆ ದಿನ ನೋಡಿದ್ದೆ ಈ ಕಳಿಂಗ ಸರ್ಪಗಳು ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಈ ಕಳಿಂಗ ಸರ್ಪಗಳು ಭಾರತದ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಇವುಗಳ ದಾಖಲಾತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನು ಕಳಿಂಗ ಸರ್ಪದ ಮೇಲೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪ್ರಸಂಗವೂ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಈ ಹಾವುಗಳ ಪರಿಚಯ ಭಾಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಇತ್ತು ಈ ಹಾವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇವುಗಳ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಈ ಕಳಿಂಗ ಸರ್ಪದ ಮೂಲವಾದಂಥ ಆಹಾರ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಹಾವುಗಳು ಅಂದರೆ ಹಾವುಗಳನ್ನೇ ತಿನ್ನುವಂತಹ ಹಾವು ಇದು ಬೇರೆ ಹಾವುಗಳನ್ನೇ ಆಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಹಾವು ಈ ಕಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ಇದು ಮೊದಲನೇ ವಿಚಾರ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ವಿಚಾರ ಏನಂದರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಾವುಗಳು ತಮ್ಮ ಮೊಟ್ಟೆಗೋಸ್ಕರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡುವಂಥದ್ದು ಹಾವುಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವು ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ ಆದರೆ ಈ ಕಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರುವಂತಹ ಉದುರಿರುವಂತಹ ಎಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಗೂಡಿನ ಥರ ಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನಷ್ಟ ಇಡೋದಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಕಳಿಂಗ ಸರ್ಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಎರಡು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಗುಣಗಳು ಈ ಕಳಿಂಗ ಸರ್ಪಗಳು ಕಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಮರಣ ಹೊಂದಿದವರಂತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇವು ಬೇರೆ ಹಾವುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವಿಸುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶದ ಹತ್ತಿರ ಬರುವುದು ಕಡಿಮೆ ಈ ಕಳಿಂಗ ಸರ್ಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲುಗೋಸ್ಕರ ಆಗುಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದಾದಂತಹ ಕಳಿಂಗ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಚಾರವಿದೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಾಗೆ ಇವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಂಥ ಯಾವ ಇಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಇವುಗಳ ವಾಸ